ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் பிக் பாஸ் சீசன் டூ தமிழ் நூத்தி இரண்டாவது நாள் நூத்தி மூணாவது எபிசோட் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நிகழ்ச்சியுடைய ஒரு பார்வையை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகணும் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் எழுதுங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சினிமாஸுடைய செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் இன் நேற்றைய பிக் இன்ஸ்டா போலுக்கான கேள்வி என்னென்னா லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ண பிறகும் வந்து ஐஸ்வர்யா மைக் மாறிட்டு அவங்க வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தது வந்து இயல்பாக நடந்துச்சா இல்லை நடிப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் இயல்பாக நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தோரு பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க நடிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கின்றார்கள் மிக்க நன்றி ஸோ இன்ஸ்டா போல் ஆப்பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் புதன்கிழமை அறிவிக்க வேண்டிய வெளி வெற்றியாளர் வந்து வரும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு வந்து அறிவிக்கப்படும் அதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை கிராண்ட் ஃபேன் அப்போ ஒரு வெற்றியாளர் அறிவிக்க போகிறோம் இன்ஸ்டா போல் ஆப்பில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா புதுசாக அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்ஸ்டா போல் ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க வந்து அப்கிரேட் அப்கிரேட் பண்ணிக்காங்க அதில் என்ன புது ஆப்ஷன்னா ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இதில் என்ன இப்போ அவங்க நிர்வாகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜாக்கி சினிமாஸ் இருக்கு இல்லையா இன்ஸ்டா போல் ஆப்பில் அவங்கள நீங்கள் நம்மளை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதில் வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை நீங்கள் பதில் சொல்லிட்டு வரணும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஆளை வந்து ரேண்டமாக சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்ஸ்டா போல் ஆப்பை இதுவரை டவுன்லோட் செய்யாதவங்க டவுன்லோட் செஞ்சுக்காங்க அதில் வந்து ஒரு வேலை டவுன்லோட் செஞ்சவங்க அப்கிரேட் ஆகிக்காங்க ஜாக்கி சினிமாஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் வெற்றியாளர் நீங்களாகவும் இருக்கலாம் ரைட் வெள்ளிக்கிழமை நாளை இரவும் வெற்றியாளர் அறிவிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி கிராண்ட் ஃபினால் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வெற்றியாளர் இதனுடைய அடிப்படையில் தான் அறிவிக்க போகிறோம் கேள்விகள் கேட்குற அடிப்படையில் அறிவிக்கப்படலை அதான் உண்மை ரைட் இது வந்து சும்மா லாஸ்ட் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு விஷயமும் பண்ணியிருக்காங்க ஜாக்கி இதில் வந்து ஷேர் ஆப்ஷனையும் வச்சிருக்காங்க நம்ம வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ ட்விட்டர்லேயோ நம்ம ஷேர் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியை வந்து ஷேரும் பண்ணிக்கலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இரண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண போல்ஸ்லாம் போயிடும் லைவ்ல இருக்கிற போல்ஸ் மட்டுமே வந்து பேஜ் அந்த நம்ம பேஜில் டிஸ்பிளே ஆகும் பிளஸ் ஹேஷ்டாக்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து போட்டோம் அப்படின்னாக்க அந்த அதுவும் வந்து ஹேஷ்டாக் வச்சு தேடும் போது ஈஸியாக ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்களும் வந்து இந்த ஆப்பை வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்க டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தா ரைட் அப்புறம் இந்த சவுத் சைட் அதாவது மீன் சாரி இந்த கிழக்காசிய நாடுகள் அப்படி அங்கே வந்து ரித்திகாவுக்கான ஆதரவும் சரி யூகே யூஎஸ் போன்ற குளிர் பிரதேச நாடுகள் சொல்லுவோம் இல்லையா மேற்கு மேற்கு நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் அங்கே வந்து ஐஸ்வர்யான வாக்குகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொன்னோம் நேற்று வந்து ஒரு மெசேஜ் எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் யூஎஸில் நாங்களும் தான் இருக்கோம் எப்படி நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் வந்து கேட்குறாங்க நாங்களாம் ரித்திகாவுக்கு தான் சப்போர்ட்டர்ஸு அப்படி இப்படிலாம் நிறைய மெசேஜஸ்லாம் வருது இது எப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து பேர் அங்கேருந்து பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்காங்க யோசிக்கையில் வந்து ஒரு பத்து பேர் பேசுகிறாங்க பத்து பேரில் வந்து ஒரு எட்டு பேர் வந்து ஐஸ்வர்யாவனுடைய புகழ் பாடிய பாடி அதனுடைய விஷயங்கள் நிறுவுகிறாங்க நம்ம கிட்ட அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு முடிவு பண்ணுறோம் ஒரு எட்டு ஒரு பத்தில் வந்து எட்டு பேர் அப்படி இருக்கும்பொழுது அப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி கிழக்காசிய நாடுகளில் வர்றதுல ரித்விகாவுக்கான இது தான் வருது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்காக ஒட்டு மொத்த சமூகமே அப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து குற்றம் சொல்லலை இன்னும் ஒரு விஷயம் இதில் வந்து நானும் கமெண்ட் படிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் போய் பதிலே சொன்னேன் இப்போ கூட ஒருத்தர்கிட்ட பதில் சொல்லிட்டு வந்தேன் அதாவது என்னன்னா ஜாக்கியும் நானும் வந்து கேள்வியாக கேட்டிருந்தோம் இப்போ நீங்கள் ஜாக்கியோட இந்த வீடியோவே பார்த்துருந்தீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்களா அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் செகண்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கை டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் எங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து குட் மார்னிங் மெசேஜஸ் ஜாக்கி எப்படி இருக்கீங்க வாய்ஸ் ஓவர் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு சில பேர் யூஎஸ் பர்டிகுலர்லி யூஎஸ் யூகேலேருந்து வந்தவங்க நாங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யாவை வந்து மும்தாஜ் பண்ணும்போதே அவங்க போயிட்டாங்க போயிட்டாங்க அதுக்கு ஐஸ்வர்யாவும் பண்ணும்போது அவங்களால சுத்தமாகவே ஐஸ்வர்யா பண்ணும்போது ஒரு சில பேர் வந்து ஓப்பனாகவே சொன்னாங்க நான் வந்து ஐஸ்வர்யாவை தான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து அவங்கள பற்றியே தான் வந்து பேசிட்டு டார்கெட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு வாக்கிய வரப்பு நிறைய இருக்குது அதனால அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வாய்ஸ் மெசேஜஸ் வந்திருந்தது
சோ பிக் பாஸ்ல கண்டென்ட் இல்லைன்றது தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் ஏதோ ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது எங்கேயோ போற மாதிரி ஏத்த என் மேல ஏறாத்தன்ற மாதிரி சும்மா வீட்டுல வந்து தொண்ணூத்தி எட்டுலயே முடிச்சு வீட்டுக்கு போறவங்க வந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு வந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க இன்னைக்கு ஜனனியா அதை சொன்னாங்க நம்மளுக்கு வந்து வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா டேஸா இருக்குது இது நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா வந்து அனுபவிச்சுட்டு போகணுன்றதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு பிக் பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரி அப்படின்ட்டு என்ன சொல்றது இந்த பாடல்கள்லாம் ஒளிபரப்பு தான் அவங்க இன்னைக்கு வந்து எழுப்புனாங்க ஸோ பிக் பாஸ் வந்து நே அதான் நேற்று வந்து மைக்கை போட்டுக்கிட்டே வந்து அவங்க வந்து பேசினாங்களே பிக் பாஸ் கிட்ட ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து இன்னைக்கு வந்து விஜய் விஜயலட்சுமி கிட்ட வந்து சொல்ற சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலா ஸோ விஜயலட்சுமி வந்து நேற்று வந்து மைக் போட்டுட்டு இருக்கிற மைக் போட்டுட்டே பேசின விஜய் இது ஐஸ்வர்யா பத்தி தான் இன்னைக்கு வந்து பேசினாங்க மசங் பசங்க கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் எங்க திடீர்னு நைட்டு ஆளா காணுன்னு பார்த்தா இங்க உட்காந்து தான் பேசிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அப்ப வந்து ரித்விகா அண்ட் ஜெயனி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அவன் வந்து பிக் பாஸ் பயங்கரமா லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படின்ற மாதிரி சரி ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு நாள் நூறு நாளுக்கு மேலே போனால் இப்படிலாம் பேச்செல்லாம் வரும் போல் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு ரைட்டு ஓகே இருக்கும் சரி அந்த என்னது என் எங்கள் வீட்டுக்கு என்னது என் புதுருக்குள்ளன்னு சொல்லுவாங்களே எதுவும் சொல்லுவாங்களே ஒரு பழமொழி எங்க அப்பா குதிரு இல்லை குதிரு இல்லைன்ற மாதிரி வந்து இவங்களே அதை வந்து பேசி சிரிச்சுக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யா <laughs> அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு இன்னொரு ஒன்று அவர் நெகிழ்வு வைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்த விஷயம் என்னென்னா நாம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா எங்களுக்கு வந்து நிறையா இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து ஏன் உங்க உனக்கு எதுக்கு இப்போ குழந்தை அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து உனக்கெல்லாம் எதுக்கு இப்போ கல்யாணமே அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு எழுதியிருந்தாரு அண்டு நான் வந்து என்னோட ஓ இத்தனைக்கும் என் வேலைகளை நானே செஞ்சுப்பேன் யாரும் நம்பி இல்லை நான் உள்ளூருக்குள்ளரே இருந்து நான் வந்து எல்லாருக்கும் அவங்க கேட்குறப்ப வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் பணம் வாங்காமல் இருந்தேன் அப்படின்னு ஒரு இழிச்சா வயன் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு வேலையால் கண்டிப்பா தேவை அப்ப போ சோறு போட்டுட்டு எல்லா வேலையும் வாங்கிக்குவாங்க அவன் கலெக்டருக்கு படிக்கிறதையோ இல்ல அவன் வந்து அரசு வேலைக்கு போறதையோ அவங்க அங்க யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க அவன் படிச்சு அவன் வந்து படிக்க போற போட காலை உடைச்சிடுவானுங்க ஸோ அவன் எங்கே பெரிய ஆளாயிட்டானா அப்போ வந்து இங்கே யாருக்கும் வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போயிடுவான் இல்லையா இந்த சுயநலம் வந்து இங்கே எல்லாருக்குமே இருக்கு பட் அதையெல்லாம் மீறி ஜெயிக்கிறது தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யம்னு வச்சுக்காங்களேன் ஏன்னா அது வந்து அதில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிச்சிருக்கீங்க ரமணன் சார் ஏன்னா வந்து காதல் திருமணம் முடிச்சிருக்கீங்க அதே ஊரில் இருக்கேங்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வேலையை செய்கிறீங்க இதை விட வேற என்ன பெரிய ஜெயிப்பு இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் கருத்து ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ யா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் கமெண்ட் ஷேர் திஸ் கமெண்ட் ஓகே வச்சிருந்தேன் <laughs> 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 சரத்குமார் படத்துல கூட தங்கச்சியா நடிக்குமே ஜாக்கி ஆமா ஜாக்கி வந்து ஒரு கற்பனையா வச்சிருந்தாரு அவருக்கு ஒரு மனைவி வந்தா இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டு முடி இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு தான் வந்து வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை வாழ்க்கையெல்லாம் இப்ப இப்ப நீங்க ஐஸ்வர்யா வந்து பிக் பாஸ் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாட்டு தை மாசி பங்குனி போய் சித்திர மாசம் மாசம் அப்பப்ப தூக்கத்துல எங்கும் குப்பத்தில் எங்கும் நெத்திரி வாசம் நெத்திரி வாசம் 
அது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் அஞ்சு வாட்டி பார்த்த படம் காது பிகாஸ் ஆஃப் ஷாலி எனக்கு எப்படி தெரியல ஏதோ ஒரு நாள் இந்த படத்தை பார்த்தேன் ஐயோ எப்பா ஏன் என்ன மரண முக்க அப்படின்ட்டு நான் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சொன்னேன் ஏ சுமார் நான் இந்த படத்தை அஞ்சு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா இந்த பொண்ணுக்காக அப்படின்னாங்க அது அதாவது நம்ம வந்து ஷாலியை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால வந்து மயில் கொள்கிறோம் இப்படி ஒரு பொண்ணு இப்படி ஒரு பொண்ணு வந்து ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மனைவி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கற்பனையை செலுத்துறது வந்து எல்லோருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயம் கற்பனையை செலுத்துறது கைரேகை அழிக்கிறதுலாம் வந்து இப்போ காலங்காலமாக நிகழற ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் என்னென்னா ஒரு குரல் வர்றது வந்து ஒருத்தவங்க வந்து லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அந்த ஹவுஸ் மேட்ஸே ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பொழுது அது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடரியாக இருந்தாலும் கூட நாமளும் இந்த மாதிரியான வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம சந்திச்சிருக்கோம் மிக முக்கியமாக குரல்கள் ஃபோனில் மட்டுமே பேசுவாங்க அந்த குரல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அவங்க முகத்தை நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த குரலை வந்து நம்ம ரசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஹர் அப்படின்னு ஒரு படம் ஃபில்ம் இது இதை பேஸ்டு பண்ணி தான் வந்து அந்த குரலை மட்டுமே ரசித்து வாழக்கூடிய ஒருத்தனுடைய கதை தான் இந்த படம் ஸோ அந்த மாதிரி குரலை மட்டுமே நேசிக்கின்ற ரசிக்கின்ற ஆட்கள் நம்மள நிறைய பேர் இருக்கிறோம் பார்க்காட்டாலும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் ரஜினி கூட ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு டேப்ரி கார்டை வச்சு சுற்றிட்டே இருப்பா தெரியுமா சிங்கப்பூரில் போயிட்டு இளமை ஊஞ்சல் அடிக்கிறது இளமை ஊஞ்சல் அடிக்கிறது இல்லை சாரி இளமை ஊஞ்சல் அடிக்கிறது இல்லை சம்போ சிவ சம்போ நினைத்தாலே இனிக்கும் இதே திரும்ப திரும்ப பாடுவாங்க ஸோ அதே தான் இதில் இப்போ கூட வருது இதயம் என்ன தாங்குமா ஆமாம் இதயம் தாங்குமா இதயம் தாங்குமா இதயம் தாங்குமா இதயமே தாங்குமா வா இதயம் தாங்குமா தாங்குமா சரிக்காது பூமி பூமி யுத்தம் சுத்தம் ஆழி ஆழி கத்தும் சத்தம் மனிதன் மனிதன் ஓம் தச்சத்தம் இனி எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம் இனி எங்கே கேட்கும் குயிலின் சத்தம் ரைட் ஸோ எப்படி வந்து பிக் பாஸ் வந்து ஏதாவது பாட்டுலாம் போட்டுலாம் கதை ஓட்டினா அந்த மாதிரி நாமளும் கதை இன்னொன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் ஐஸ்வர்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அவங்க வந்து குரல் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு இன்னொரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் அவங்க ஏன் நூறாவது நாள் வரைக்கும் இங்கே நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராலும் நிற்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு நன்றி உணர்வு இருக்கு இல்லையா அதை அவங்க அவங்க பத்து எபிசோட்லாம் பார்த்துட்டு வந்தவங்க பத்து சீசன் பார்த்துட்டு வந்தவங்க என்ன சொல்லலாம் எந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து சென்ட்ரா உள்ளார வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லி வச்சதுமே அந்த அது என்னவா இருக்குன்றது வந்து திரும்ப திரும்ப போய் சுற்றி அதை வாங்கிட்டு முறையிலே பார்த்தாங்க மற்றவங்க ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தாங்க இவங்க மட்டும் வந்து அது வந்து என்னன்றதுல தெளிவாக இருந்தாங்க எனக்கு சென்ட்ரா கிட்ட ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இவர் யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் என்ன சொன்னாங்க என்ன பத்தி என்ன பார்த்துக்கிறாங்க ஆனா இவரே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க கேட்கறேன் இன்னைக்கு அட்ராக்ஷன் வந்து சென்ட்ரா வந்து உள்ளார வந்து வந்து அட்ராக்ஷன் அதுல எல்லாத்த விட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம்னா அவன் வீட்டுக்கு வர்றப்ப வந்து கை வீசி இதே சென்ட்ராயன் ஒரு கிராமத்துக்கான வீட்டுக்கு வரும்பொழுது ஏதாவது வீட்டுக்கு போறப்ப வந்து காரா செய்வு பக்கோடான் வாங்கி போவோம் வீட்டுல கேள்விங்களா இருக்கும் அதுக்காக அதை வந்து மிக சிறப்பாக அந்த பசங்களுக்கு வந்து இருக்கிற நாலு குழந்தைங்களுக்குள்ளே இருக்குங்க இதோ இதோ அனுமதிங்கன்னு சொல்லி அந்த லட்டு வாங்கி போய் கொடுத்தது பெரிய விஷயம் அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு குசையலர் வந்து அந்த அவுல் கொடுத்தாங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவுல் கொடுத்த அந்த கதையை ஒத்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சியான விஷயம் தான் சரி நாட்டு ஒன்று சில விஷயங்கள் சில உணர்வுகள் சில விஷயங்களை நீங்கள் வந்து கூர்ந்து கவனிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் சில நேரத்தில் வந்து கடந்து போகிறோம் ஆனால் அந்த ஸ்வீட்டை கொடுத்தப்பாங்க அத்தனை பேரும் எத்தனை எவ்வளோ சந்தோஷத்தோடு இருந்தாங்கன்னு நீங்கள் எண்ணி பார்க்கணும் இந்த சந்தோஷத்தை இதை இதை விட மிக மெத்தப்படுத்தவர்களாக உள்ளே வந்தவர்களால் செய்ய முடிஞ்சதாக தான் என்னுடைய கேள்வி ஸோ இந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கு வந்து சில தவறுகள் புரிந்தாலும் கூட அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்ஸ் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய காதல் திரும் பெரிய மறக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வாங்கிட்டு போய் சக்கரை எடுத்துட்டு 
டீ வாங்கிட்டு போனாங்க அவளுக்கு எனக்கு வந்து என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க டீ வாங்கிட்டு தான் போகலான்ட்டு இருக்கேன் டீயை போய் யாராவது வாங்கிட்டு போவாங்களா ஜாக்கி அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த டீயை குடித்துட்டு இன்னைக்கும் அவள் வந்து கண்ணிலே கலங்கும் அவளுக்கு அவள் சொன்னால் யாருமே பார்க்க வரல ஜாக்கி யா யாருமே பார்க்க வரல ஜாக்கி நீங்கள் தான் வந்த அந்த டீ வந்து இன்றைக்கும் அவள் வந்து அதை அந்த டீயுடைய சுவையை வந்து அவ்வளோ ரசித்து சொல்லுவாள் யாராவது கொடுக்க மாட்டாங்களா யாராவது ஏதாவது தரமாட்டாங்களான்ட்டு இருந்தப்ப அந்த டீ வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவங்க யாருமே இல்லை கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல குழந்த பிறந்திருக்கு போய் பார்க்குற பழம் வாங்கியதெல்லாம் வாங்கின்னு போய் வச்சாச்சு அவள் கேட்குறேன் எனக்கு டீ குடிக்கணும் மாதிரி இருக்குன்ற நான் டீ வாங்கி வந்து கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து அவளுக்கு அந்த ஒரு கா அது என்னென்னா அந்த படுத்துக்கிட்டு அந்த டீ வாங்கினு வந்து டீ ஆற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆற்றிட்டு இருக்கப்போ இப்படி சைடில் பார்க்குறேன் அந்த பொண்ணு கண்ணுலேருந்து தண்ணீராக தார தாரையாக இந்த சைட்லேருந்து வழியுது அது மாட்டு வழியுது அப்போது சொன்னது என்னென்னா இது வந்து யாருமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் வந்து மெட்ராஸில் எனக்கும் ஒரு ஆளாக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறேன் அது வந்து நீங்கள் உறுதிப்படுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த என் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நான் மறக்க மாட்டேன்னா இன்னும் வரலையும் அது மறந்தது கிடையாது இதே மாதிரி காலில் ஒரு நாள் பயங்கர சுளுக்கு க திருமணம் வாங்கி நடக்க முடியாமல் இருக்கேன் அவன் வந்தால் அங்கேருந்து என்ன சுளுக்கா அப்படின்னா தூக்கி என்னது புடவை தூக்கி சொருகிக்கிட்டு டம்மால்னு கீழே உக்காந்து காலை தூக்கி மடியில் வச்சுக்கிட்டு எண்ணெயை போட்டு நீ விட்டு சிசி ஒரு சாதாரணமாக போய் ஒரு டீயை வாங்கி ஒரு ஒரு புள்ளப்பத்தவளுக்கு பச்சை உடம்புக்கு அறிக்கை கூ கொடுக்குறான் கண்ணில் ஒழிஞ்சு நன்றி சொல்கிறா அதே பொம்பளை அதுக்கு எதிர்வினையாக இப்படியான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறா பகிர்தல் வாழ்க்கை அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் காசு பணம் நிறைய சம்பாரிச்சிடலாங்க பகிர்தல்ன்றதும் மிக முக்கியமான என்ன சொல்கிறது நேர்மையான மனிதர்களையும் சம்பாதிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சில பேர் முதுகை குத்திட்டு போவாங்க நான் தான் அதனால தான் முன்னாடியே சொன்னேன் நான் வந்து இந்த தேல் கதை வந்து நிறைய இடத்துல உதாரணமாக எடுத்துக்கோம் சில நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பல்பு வாங்கியிருப்போம் நிறையா பேர்கிட்ட அப்போ தேல் கதை நம்ம வந்து அப்பப்போ சொல்லி ம அந்த 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 காயங்களுக்கு மருந்தாக வந்து அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா தேல் கா கொட்டு முயல் போடுவோம் இது மனுஷன் நம்ம காப்பாற்று முயல் போடுவேன் நம்ம அப்படி தான் இருப்போம் சில நேரத்தில் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வெவ்வேறு இடங்களில் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து அது உதவியாக வந்து உதவிகரமாக வந்து நீக்கும் நீங்களும் அதை நினச்சி கூட பார்க்கவே முடியாது ஈவன் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு நாள் விடிய காத்தால் அஞ்சு மணிக்கு படம் என்ன படம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு சீமராஜா காசி தேட்டருக்கு போயிட்டேன் நான் இப்போ சொன்னேன் நான் தான் ஏற்கனவே செக்யூரிட்டி வேலைக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஊரில் கஷ்டப்பட்டிருக்க மெட்ராஸில் ஃப்ளாட்ஃபார்ம்லாம் இருந்திருக்கேன் பட் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு ஆண்டவ முன்னிதில் ஏதோ காசு கொஞ்சம் கையில் இருக்கா இல்லைன்னா வர்ற தானிக்கு தினி செலவு கரெக்டாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பெரியவங்க இங்கே செக்யூரிட்டி க நிற்கிறவங்க யாராவது பார்க்குறேன் காருக்கு வந்து நிற்கிறதுக்கோ இல்லை பை பைக்குக்கு வந்து விசிலடித்து வழிபடுத்து கொடுக்குறாங்கன்ற ஒரு வயதான நிற்கிறாருன்னா அது வந்து அவர் நிற்கிற வைக்கிறாரு காரை வந்து எடுக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுறாருலாம் கிடையாது அவர் வயதானவர் அவ்வளோதான் அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு வேலைக்கு வந்திருக்காங்கன்றது பத்து ரூபா எடுத்து கையில் கொடுத்துருது இதை நான் தொடர்ந்து நான் வந்து இதை வந்து செஞ்சுட்டு வந்தேன் செஞ்சுட்டு வரேன் நான் ஆக்சுவலாக அந்த சீமராஜா படத்துக்கு போனால் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகலன்ட்டாங்க அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் வட வட சா பசிது பயங்கரமாக ஏதாவது வடை சாப்பிட்லான்னா இந்த காசி தேட்டருக்கு ப பிரிட்ஜு ஸ்டார்ட் ஆகிறோம் அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போனீங்கன்னா ஒரு டீ கடை இருக்கும் அங்கே வடைலாம் காலையிலே போடுவாங்க ஒரு ஆறு மணிக்கெலாம் போடுவாங்க ஸோ அங்கே போய் அந்த வடையை எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கோம் எதிர்க்கு வந்து ஒரு பெரியவருக்கு சட்டெல்லாம் கசங்கி போய் கைலாம் வந்து அழுக்கேறி போய் நிற்கிறாரு அந்த உதட்டில் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த இது தெரியுது யாராவது ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குது திரும்ப பார்க்குறேன் அவர் ரொம்ப வந்து மலம் கழிந்து காலில் வந்து அது வழிந்து அது வந்து காஞ்சி போயிருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அவருடைய ஆர்டிமே கேட்கல அவர் நிற்கிறார் அவ்வளோதான் அது நிற்கிறது என்னென்னா அவருக்கு வந்து ஏதாவது காசு கொடுத்தோம்னா அவர் வந்து அதை வாங்கி சாப்பிடுவார் அப்படி தான் அது வந்து அவரை பார்க்குறப்ப அப்படி தான் இருக்குது பட் அவர் எதுவுமே கேட்கல நான் வந்து அந்த ப பைசா எடுத்து கொடுக்குறப்ப ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க நான் கொடுக்க நான் கொடுக்க நான் 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 கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பித்தப்போ அவங்க சொன்னோம் இல்லை நானும் கொடுக்குறேன் நான் அப்படின்னு நான் காசை கொடுத்துருவார்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நண்பர் சொன்னார் இல்லை இது வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 வார்த்தை சொன்னார் நான்
கொடுமனா இதெல்லாம் சுருக்கமான பெரியவர்கள் அவங்க வந்து பிச்சை எடுக்கிறப்ப போறப்ப எல்லாம் வந்து காசை வந்து கையில எடுத்து கொடுத்துருது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சாப்பாடு வச்சு நம்ம அந்த காசை வச்சுட்டு என்ன பெருசா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்ப ஒரு தேட்டருக்கு போறோம் மக்கு பாப்பான் இந்த பாப்கார்னுடைய வேலையே மிஞ்சி போனா அவனுடைய அடக்க வேலை பத்து பாஞ்சு ரூபா தான் முந்நூறு ரூபான்றப்ப அதை வந்து எந்த ஒரு கூச்சராச்சும் இல்லாம வாங்கி கொடுக்கல குழந்தைக்கு ஸோ அதே முந்நூறுவாய் நீங்கள் அப்படியே டிவைட் பண்ணுங்களேன் இந்த மாதிரி பெரியவங்க என்ன ஒரு நாளைக்கு என்ன முப்பது பேர் பார்த்துருங்களா என்ன நாற்பது பேர் பார்த்துருங்களா மிஞ்சி போனால் மூணு பேர் பார்ப்பீங்க இல்லை நாலு பேர் பார்ப்பீங்க இந்த நாற்பது ரூபாயில் ஐம்பது ரூபாயோ ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணுறதுல என்ன பெருசாக நீங்கள் வந்து சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறீங்க அதே மாதிரி இந்த காய்கறிக்காரவங்க வயசானவங்க பூ விற்கிறவங்க இவங்கிட்டலாம் நாங்கள் வந்து அப்படியே காசை கையில் கொடுத்துருவோம் என்ன கேட்குறாங்களோ அங்கே அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த பேரமே கிடையாது நீங்க இந்த பேரங்களே பண்ணாத நீங்க பண்ணும் பொழுதே இப்ப ஒண்ணும் இல்ல மயிலாப்பூர்ல அந்த கோயிலுக்கு பின்னாடி குளம் இருக்கு இல்லையா கிழக்கு குளக்கர ரோடு அது கோயில ஒட்டியே குளத்துக்கும் கோயிலுக்கும் நடுவுக்குள்ள ஒரு ரோடு போகும் அதுல வந்து நீங்க வந்து அந்த நகைக்கடை ரோட்ல இருந்து உள்ளார போனீங்கன்னா லாஸ்ட்ல போனையிலே ஒரு வயசான ஒரு ஆயா வந்து எலுஞ்ச மழை அவங்க கிட்ட ரெகுலரா வாங்குவோம் நாங்க என்ன காசு கேட்குதோ அவன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது போய் இப்போ நாங்கள் போனாலே எலிஞ்ச மழை வந்து அது எல்லாரும் மூணு பழம் வந்து பத்து ரூபானா எங்களுக்கு வந்து எட்டு பழம் போடும் பத்து பழம் போடும் அதுதான் நான் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுவேன் எனக்கு பத்து ரூபாய்க்கு இருபது ரூபாய்க்கு நீங்கள் போட்டுக்கமா நீங்கள் பார்த்து போட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் ஒரு சோளம் வைப்பார் அவர்கிட்ட போய் சோளம் வாங்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அந்த அம்மா வந்து யாராவது இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கஸ்டமர் இருந்தால் நம்மளை ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி முறைப்பாங்க பார்த்துட்டு மூணு பழம் பத்து ரூபான்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அப்படின்னு வாங்க சரிம்மா நீங்களே பார்த்து கவரில் போட்டு வச்சுருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா அந்த கவரில் வந்து எலுமிச்சம்பழம் இருக்கும் நான் கேட்டிருக்கவே மாட்டேன் அதுலேயே வந்து புதினா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பில் எல்லாம் வச்சுருவாங்க அவங்க கேட்பாங்க எலுமிச்சம்பழத்துக்கான பைசா பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் இருபது ரூபாய்க்கு எலுமிச்சம்பழம் போட்டிருப்பாங்க இருபது ரூபா கொடு அவங்க <laughs> 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 அவ வந்து அவளோட செயின் அப்படியே கட்டி கொடுத்துட்டா ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னன்னா இருந்தா அப்படின்னு செயின் கட்டி கொடுத்தேன் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து ஏதோ ஒரு போஸ்ட் எங்களுக்கு பார்த்துட்டு வீட்டு பத்திரத்தை அனுப்பி வச்சுறேன் நான் ஒரு நிலம் ஒன்று வச்சிருக்கேன் அந்த பத்திரத்தை அனுப்பி வைக்கிறேன் அதை வச்சு ஏதாவது பண்ணிக்கொண்டினே உன்னால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னவங்கெல்லாம் எங்களையும் சுற்றி இருந்த பொழுது வந்து என்ன சொல்றது கிரேட் பீப்புள் திங்க் அலைக்கு ஒன்னா சேர்றோம் நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் அப்படின்னு வாங்க ஜாக்கி அதை அடிக்கடி ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் இதெல்லாம் வந்து ஜாக்கி கிட்டே இருந்து கற்றுக்கிட்டது இது வந்து யாழ்னி கிட்டே இருந்து கற்றுக்கிட்டது ஏன்னா இந்த எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது எங்கள் எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டதுன்றது அது முக்கியமான விஷயம் அவங்க தான் அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா ஒரு பஸ்ஸில் போகிறப்ப கூட வந்து எங்கள் அம்மா வந்து டக்கு ஒருத்தர் கையில் குழந்தை வச்சுட்டா குழந்தை வாங்குவாங்க ஏன்னா எழுந்து இடம் கொடுக்க முடியாது எழுந்து நீ உட்காருமான்னு சொல்கிறது இல்லை ஆனால் குழந்தையை வந்து வாங்கி மடியில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நாங்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் சப்போஸ் குழந்தையோட நகை ஒன்று போட்டிருக்கு அது வந்து சப்போஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சுனா நீ தான் நான் மாட்டோம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க சி மாட்டணும்னா எப்படி வேணாலும் மாட்டலாம் குழந்தையோட நகை என் மடியில் உழுந்து தான் என்னை வந்து மாட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது எனக்கு நடக்கணும்னா எப்படி வேணும் நடப்பேன் நடக்கும் ஆனால் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு டவுட்ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம்னு வச்சுக்க வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு நாலு குழந்தைய பெற்று அதுங்களை பஸ்ஸில் எழுத்து நான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப யாராவது அந்த குழந்தைய கையில் ஒரு கையில் வாங்கி வச்சு வச்சுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு நினச்ச கணங்கள்லாம் இருக்கு அப்போ அது மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயத்த நான் திரும்ப செய்கிறேன் அப்படின்வாங்க ஸோ நான் எப்பயுமே சொல்கிறது தான் நல்ல விஷயங்களை உடன் உடன் பாராட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்றது நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து இதில் போனோம்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா வெளிப்படுத்தினது <laughs> அப்படியே வேகமாக கடை கடை யார்ட்டையும் பேசாமல் அவர் நடந்து போய் பாத்ரூம் கழுவுனது சி அதில் எனக்கு எனக்கு அவர் போய் அங்கே போய் உடனே போய் பாத்ரூம் கழுவுனது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை பட் இருந்தாலும் அதை வந்து அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு என் வேலை என் இடம் ஏன்னா போகிறப்ப கூட வந்து அவர் அந்த இடத்துல தான் வந்து நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டார் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு சில விட வீடுகளில் வந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பிடித்த வி
ஸோ அப்படிலாம் வந்து சென்றால் என்னை வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப ரித்விகாரன் திருத்தி ஓடியாந்து வந்து அந்த இலத்தை வந்து இலகுவாக நாங்கள் கட்டிபிடிச்சாங்க இன்னொன்று சென்றாய் வந்து முன்னாடி மாதிரி கட்டிபிடிக்கல எல்லார்கிட்டையும் கொஞ்சம் இயல்பாக அந்த ஹக்கை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாரு அது வந்து இன்றைய கவனத்தை கவனித்த ஒரு விஷயம் அது ஸோ இந்த அந்த உடையது இல்லையா அந்த நட்பு உள்வாங்கி கொண்டு அந்த பயத்திலிருந்து வெளிவர்ற ஒரு கிராமத்தானை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிவர்ற கிராமத்தானா இன்னைக்கு சென்ற பார்க்குறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டு போட்டது நல்லா இருந்தது அது பாட்டு போட்டு ஒன்று ஏ எனக்கு தான்பா போட்டுப்பாங்க கொஞ்சம் லேட்டாக போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது கஷ்டம் அது மகத்துக்கு போட்ட பாட்டு அது மகத்து அதுக்கப்புறம் மகத்தோட என்ட்ரி மகத்து வந்ததுமே எல்லாரும் அதே மாதிரி கிடைச்சாங்க அப்புறம் வந்து அதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் பேசுங்க யார் யார் இன்னொன்று மகத்துக்கு வந்த உடனே ஃபீல் பண்ணது என்ன இவர் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வராமல் இல்லை ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட் அந்த பார்கவி சொல்வேன் இல்லையா அவ்வளோ சொல்லியிருந்தாங்க இதில் ஆவதும் பெண்ணாலே அழுவதும் பெண்ணாமலே மாதிரி இவன் கிளம்பிட்டாங்க சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் போட்டிருந்தாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா இவர் வந்து ரொம்ப இயல்பாக இருந்திருக்காரு ரொம்ப கேஷுவலாக இவ்வளோ ஜாலியாக பேசணும் ஏன்னா அன்சீன் பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க அன்சீனில் வந்து அவங்க பேசுனது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபிஃப்டி எபிசோட் ஆஃப் பிக் பாஸ் வந்து போயிருந்துருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க அதை வந்து அது ஒரு மிக அழகாக ட்ரிகர் பண்ணாங்க அப்ப இன்னைக்கு வந்து அந்த பிளஸ் மைனஸ் பேசுங்க அப்படின்னும் பொழுது கூட அதை சொன்னாங்க என்னன்னா டேனி தான் வந்து அதை வந்து ஆக்சுவலா வந்து ரித்விகா எங்கேயும் பேசாம இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு வந்தது அப்ப சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டேனி வந்து கொளுத்தி ஊட்டுறது மகத்து வந்து மகத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நீங்க மகத்தை வந்து நீங்க வந்து கோவக்காரங்களா பார்க்காதீங்க எங்கெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நான் பஞ்சாயத்துக்கு போய் நான் நின்றது கிடையாது பெரிய பெரிய விஷயங்கள் அடிதடிகள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல என்னுடைய கருத்தையும் சரி அதில் இருக்கிற நுவான்சஸும் சரி அதில் இருக்கிற உண்மை நிலைகளையும் நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்றத ரித்விகா வந்து அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலாக சொன்னாங்க இது வந்து இந்த டாஸ்க் என்னன்னா போயிட்டு வந்து பிளீஸ் ஏ இன்னொன்னு நம் நீங்க சொன்னதை வந்து பகத் வந்து சென்றா வந்து கரெக்டா சொன்னா இருக்காரு ஒரு ஒரு வாட்டியும் என்கிட்ட வந்து டேய் நம்ம நண்பா நம்ம ஜெயிக்கணும்டா நம்ம ஜெயிக்கணும்டா தொட்டு ஒரு ஒரு தடவை நீ தான் என்ன வேணா வந்து அதுக்கு பதிலே இல்லை ஆனா வந்து அதை வந்து திரும்ப எல்லா பேரும் பாக்குறப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பார்க்கும்பொழுது டேய் நானாவது ஒன்னதான் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் உன்னை வந்து எவிக்ஷன் பண்ண நீ வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் <laughs> நல்லா இருந்தது ஆ சோஷியல் ஐஸ்வர்யா வந்து அவங்களோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஐஸ்லாம் வச்சுட்டாங்க பிக் பாஸ் ஐ லவ் யூ உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அவங்க பிக் பாஸ்க்கு தேங்க்ஸு தமிழ் மக்களுக்கே தேங்க்ஸு அப்படின்னாங்க ஓட்டு வந்து ஒரு கோடிக்கு மேலே ரித்விகாவுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோஃபார் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்துக்கிட்ட போயிட்டுருக்கு பஸ் பட் இந்த அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருக்குது பத்தியா தட் குட் நம்பர் இந்த அறுபது லட்சம் குட் நம்பரோட இந்த மாதிரி ரித்விகாக்கு ஓட்டிங் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா எங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து மந்த் எண்ட் ப்ளஸ் குவார்டர் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செம்ம டென்ஷனாக இருந்துச்சு ஒரு பையன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல ஏய் என்னடா என்னடா அப்படின்னு ஏதோ வந்து கேட்கும் போது டக்குன்னு முடிச்சுட்டு டக்குன்னு வாமா அப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்குறீங்களா ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது அப்படின்னா என்னடா என்ன ரித்விகா கூட்டு போட்டு வந்துடும் சும்மா இருக்கு நீங்கள் வேறு கடமையை செய்ய விடுங்க ஒரு தமிழனா அப்படின்னு வேறு கிண்டல் பண்ணிட்டு போனா என்ன ஸோ இந்த இடத்துல தமிழ்நாடுன்னும் பொழுது ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இப்போ என்னுடைய ஊர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய நேட்டிவ் கடலூர் குத்தப்பாக்கம் இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஆழ்வார்பேட்டில் இருக்கேன் ஆக்சுவலி அப்போ இது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யோசிச்சு பாருங்கள் எது இப்போ உங்கள் ஊர் தமிழ்நாடு அப்போ திடீர்னு கர்நாடகா போனால் அப்போ திடீர்னு யூஎஸ் போனால் திடீர்னு யூகே போனோம் திடீர்னு ஹூ ஓவர் இட் இஸ் இன் த வேர்ல்டு சாரி வேர் ஓவர் இட் இஸ் இன் த வேர்ல்டு அப்ப நம்ம எங்க வந்து நம்ம வந்து இந்த மொழி சாதி மதம் இதெல்லாம் பாக்குறோம் நம்ம பாக்குறதே கிடையாது ஆனா அந்த ஒரு விஷயத்த வச்சுட்டு பேசும்பொழுது நம்ம இந்த விஷயத்தையே எடுக்கிறோம் இங்கேயும் இப்பயும் சொல்றேன் ரித்விகாவை தவிர்த்து ஐஸ்வர்யா இதே மாதிரியான ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு பிளேயரா இருக்கிறாங்கன்னா நான் ஐஸ்வர்யா தான் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பேன் அவங்க பெங்கால இருந்து வந்தாலும் சரி அவங்க வந்து ராஜஸ்தான்ல இருந்து வந்தாலும் சரி அ
அதாவது மற்ற எந்த ஒரு ஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் இப்படி போய் வளர முடியாது அவங்களுடைய மொழியோ அவங்களுடைய ஆட்களையும் நீங்கள் படிக்க முடியாது இங்கே எல்லா வேலையும் செய்யலாம் இங்கே இந்த மாதிரி கண்டஸ்டண்ட்டே எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க உள்ளார அதில் விளையாடும் போது யார் ஹானஸ்டாக இருக்காங்க அவங்க அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொன்ன போகிறோம் அந்த இடத்துல வந்து இதில் வந்து இவங்க வந்து தப்பே செய்கிறப்ப வந்து அவங்க வந்து ஒத்து ஊதிக்கிட்டு இதே ரித்விகா வந்து இதே மாதிரி ஐஸ்வர்யா மாதிரி ரித்விகா பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ போய் வந்து ரித்விகா தமிழ் பொண்ணு இது வந்து நம்ம ஊரில் வந்து எல்லோரும் விளையாட்டிட்டு ஜெயிச்சு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆயிரமே தப்பு செஞ்சாலும் நம்ம போனால் நம்ம காப்பாற்றணும் சொன்னால் அதை விட ஒரு பைத்திகாட்டணும் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வேலைகள் நாங்கள் ஒரு காலம் இது வரையிலும் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இந்த மொழின்னு பேசும்பொழுது டக்குன்னு இது ஞாபகத்தை வந்து சொல்லணும்னு நினச்சா சொல்லிட்டேன் நான் ஸோ ஹானஸ்ட்டாக அதாவது அதில் வந்து உள்ளார் எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து நம்ம கையில் கிடையாது அது விஜய் டிவி எண்டமோல் நிறுவனத்தினுடைய இது செலக்டிவ் அதில் வந்து நம்ம தலையிட முடியாது எட்டு வந்தாச்சு எட்டு வந்ததில் யார் வந்து ஹானஸ்ட்டாக விளையாடிருக்காங்களோ அவங்க எந்த மாநிலத்துக்காரராக இருந்தாலும் சரி எந்த மொழியை பேச போகிறாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு கவலையே இல்லை வெளியூர் வழியாக வெளியே வாருங்கள் உங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி அப்படின்னு பிக் பாஸ் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்காங்க ஓகே பிக் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போவாங்க டாடா காட்டு போயிடுவாங்க பட் இந்த வீட்டினுடைய மகத்துவத்தையும் இந்த வீட்டினுடைய உள்ளார இருந்துட்டு வெளியே போகிறப்ப பொதுமக்கள் கொடுக்குற ரியாக்ஷனையும் பார்த்த நித்யா அவங்க வந்து செலிபிரிட்டி கிடையாது நித்யா வந்து அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியே அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து சிஎஃப் ரெண்டாவது போன கண்டஸ்டன்ட் அவங்க நினைக்கிறேன் அப்போ அவங்க வெளியே போகிறாங்க நீங்க போகணும்னு சொல்றாங்க ஐயோ நான் போகவே மாட்டேன் இந்த வீட்டுல தான் இருப்பேன் அப்படின்றது வந்து அந்த வீடு கொடுக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்றது அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அந்த சூழல் அது மிஸ் பண்ண முடியாத விஷயம் அது கொடுத்த பெருமை ஸோ அப்போ வந்து திஸ் இஸ் மை ஹவுஸ் இது என்னுடைய வீடு இந்த பெட் என்னடுது ஸோ வீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் கௌதம் என படத்தில் பொண்ணுங்க வந்து பொண்ணுங்களுக்கு அவங்கன்னா வந்து பையன் என்ன சொல்லணும் என் வீட்டு என்னது என் வீட்டை பார் என்னை பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு வந்து பாடுவார் எல்லாத்துலேயும் அந்த வீடு வந்து ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் என் வீட்டில் வந்து ஒரு பாகுபாடு கிடையாது உன்னை மிக அழகாக அரவணைத்துக் கொள்ளும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களாக வெளிப்படுத்துவாங்க என் வீட்டை பார் என்னை பிடிக்கும் அடிக்கடி நான் வந்து கிண்டல் பண்ணுவோம் நானும் என் தம்பியும் கூட சொல்லுவேன் எங்க அம்மா கிட்ட அது எந்து அந்த வீடு எந்து அப்படின்லாம் ஏதோ பேசும்போது சொல்லுவோம் அது வீடு நீயே வச்சுக்கோ நாங்க வந்து அது வந்து அது இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவோம் அது வந்து ஹவுஸ் உன் ஹவுஸ் தான் வச்சுக்கோ நாங்க அது ஹோமா இருக்கிறப்ப தான் ரொம்ப லைக் பண்ணுவோம் இட் இஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் நாங்கள் அதை வந்து வீடாக மாற்றினோம் அப்படின்ற விஷயத்த அடிக்கடி எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லுவோம் அது இப்போ எங்களுக்கு வேணாம் வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டலாக சொல்லும் பொழுது அந்த வரி உண்மையில் இட் இஸ் நாட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வென் வி ஆர் தேர் வி மேக் ஹோம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அடைய பயன் மட்டும் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ மகத் வந்து டாஸ்க் அதில் வந்து ரித்விகா அண்ட் ஜெயனிஸ் இது இல்லை இல்லை ரித்விகாவும் விஜயலட்சுமியும் ஜெயித்தாங்க அவங்க மிக நேர்த்தியாக ஃபஸ்ட்லேருந்தே வந்து கரெக்டாக எடுத்து வந்தாங்க அதனால் ரொப்பினாங்க இது அலைஞ்ச மாதிரி டமால் டமாலில் தண்ணி ஊற்றி இதில் வேறு எதிர்க்க வேறு அது கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு இருக்குது எதிர்க்க ஜெரனிக்கு வேறு அடித்து அது இந்த இடத்துல கையை வச்சு எல்லாத்தையும் மறைச்சிக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி எதை தண்ணி ஊற்றுறதா இது தண்ணி ஊற்றுறதா தடுக்குதான்னு தெரியாத ஒரு கொலாபரேஷன்லேயே அந்த பொண்ணு ம மகளே ஓடலை இந்த நேரம் எதிர்க்க வேறு வந்து மகத்து வேறு நின்றுருக்காப்பில் என்ன பண்ணே தெரியாமல் ஒரு மாதிரி இது ஆகி உணர்த்திக்கிட்டேது ஸோ அதன் பிறகு வந்து என்னென்னா இந்த டாஸ்க்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் முடிஞ்சது அப்போ வந்து இந்த கேள்வி பதில்கள் நீங்கள் யார்கிட்டே என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வரும்பொழுது ஜனனிக்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வியை வந்து ரிச்சிக்காக முன் வச்சாங்க நீங்கள் எல்லோருடைய தவறுகளும் சொல்லும் பொழுது மகத்துவங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இசி இன்னொன் திங் 
என்னுடைய பெஸ்ட் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து யாஷிகா ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சொல்லும் பொழுது யாருமே வந்து நம்பவே இல்லை ஏன்னா அவங்க அவங்க விளையாட்டு விளையாட வந்தாங்க நான் ஏன் விளையாட்டு விளையாட வந்தேன் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுன்னு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தாங்கன்னா அப்போ என்ன ஒன்றா ஒன்றா நான் வந்து எவிக்ஷன் எனக்கு நான் எவிக்ஷன் அப்படின்னும் பொழுது விட்டு கொடுக்குற மாதிரி வரும் யார் சொன்னாங்க யாஷிகா இது ரித்திகா சொன்னாங்க ஓ யாஷிகா வந்து அவங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஃப்ரெண்டு ஓ ஓகே ஸோ ஆனால் நாங்கள் தனித்தனியாக அந்த தடுப்பாட்டத்தை வந்து விளையாட ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா நான் வந்து அப்புறம் ஃப்ரெண்டுன்னா அப்புறம் வந்து நீ உனக்கு நான் விட்டு கொடுக்கணும் எனக்கு நான் விட்டு கொடுக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் விளையாட வந்துருக்கோம் நீ தனியாக விளையாடுறா தனியாக விளையாடுறேன் நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியம் ஆனால் உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு மகத் நீங்கள் ஏன் வந்து பயஸ்டாக இருந்தீங்கன்ற மாதிரி சொல்லும்பொழுது அவங்க அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஜனனி வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நான் அவங்ககிட்ட தப்பு தப்புன்னு சொல்லிடுவோம் அவசரம் சபையில் வந்து அவன் எதிர்க்க வந்து நான் கண்டித்ததே கிடையாது அதை நான் பண்ண பெரிய தப்பு ஆக்சுவலாக ஒரு கட்டத்தில் லேட்டரே ஐ ரியலைஸ்ட் அண்ட் ரெக ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து மகத்துக்கு வந்து நான் வந்து அட்வைஸ் பொது இடவெளியில் வந்து அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்றத அவங்க வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க அது தப்பு தான் அப்படி பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி வருது <laughs> 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 வெறுமனே கம்பு சுத்திட்டு இருக்காங்க அதாவது வைஷ்ணவையும் ஐஷும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க கார்டன் ஏரியாவில் ஸோ கிராண்ட் ஃபினாலேயில் யார் போகிறது அப்படின்ற மாதிரி பேச்சு வரும்பொழுது ஐஷு சொல்கிறாங்க ரித்திகா போகட்டும் ரித்திகா போகட்டும் அது வந்து என்ன சொன்னா அவங்க நிறைய டெபிட்ஸ் அது கடனெலாம் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது அவங்க வந்து போனால் அவங்க ஜெயிச்சாங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலிக்கு நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்க வந்து சொன்னாங்க அது நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு வந்து வாய்ஸ் நோட்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அப்படி கிடையாது அது இவங்களே வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு பணம் அனுப்பலாம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட வந்து அவங்க ஜெயிச்சுட்டு போட்டு அவங்க நிறைய கடன்லாம் அடிச்சுட்டு போட்டு இன்னும் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இவங்க வந்து இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு நான் வந்து அந்த முடிஞ்சு ஜெயிச்சா ஜெயிக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு அதை சொல்லி நான் தான் நல்ல பேர் எடுத்துன்னு இருக்கா தான் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கவனிச்சு நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க சி இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து யார் எப்படி வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்ஸை கொடுக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் அவங்க வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து ஐஷை பார்த்துட்டு வந்தப்ப பத்து சீசன்லாம் பார்த்துருக்காங்க அவங்க இப்படி பேசினா அது வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு தன் தன்னக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் ஏறுறதுக்காக அவங்க அப்படி பேசினாங்கன்றது இவங்க வந்து வாய்ஸ் நோட் மூலமாக வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் என்ன பொறுத்தவரை இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பாய் நான் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது இப்படி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குதுன்னு கூட நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் பட் ஆனால் மிக கூர்மையாக கவனிச்சு இதெல்லாம் வந்து அனுப்புகிறாங்க அவங்களுடைய குணத்துக்கு அப்படி சொல்ல வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் தனக்கு ஓட்டு வராதுன்னு தெரியும் ரித்திகாக தான் ஜெயிக்க போகிறாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் ஜெயிப்பியே எப்படின்னா கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி ஆட போய நீ எடுத்துக்காய உன தான் கஷ்டமாக இருக்குல்ல நீ ஜெயிச்சுட்டு வாயா போய அப்படின்னு விட்டு கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு மனோபாவத்தில் அவங்க பேசுறது வந்து எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ அதுதான் ஐஷ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வாய்ஸ் சொன்னாங்க அதை வந்து சொல்ல சொல்லியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக பவ்யா நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஜுவல் பெல்ஜியமில் இருந்து இந்த பொண்ணு வந்து வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க தேங்க் யூ பவ்யா அப்புறம் அப்புறம் அடுத்து வந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் நிற்க வைக்க சொன்னாங்க வெளியிலும் <laughs> வெளியில வந்து போகும்பொழுது கமல் வந்து சொல்லி கொடுத்த அனுப்பிச்சப்ப வந்து அவர் வந்து வெளியில போய் கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடிய ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து ஐஷு வந்து இப்போ அவங்க அந்த இடத்துல இருக்காங்க அவங்க வெளியே போய் என்னெல்லாம் சந்திக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா மக்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஏன்னா என்ன சொல்கிறது மாதிரி லேப்டாப் வச்சு ஓட்டு போகிறவங்க மட்டுமே அவங்க போய் சந்திக்க போகிறது இல்லை கீரை காய கீரை காரமாவிலேருந்து தள்ளு வண்டியில் வந்து காய்கறி விற்கிறமாவிலேருந்து விற்கிறவங்களேருந்து அவங்க வந்து சந்திக்க வேண்டி வரும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நெகட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கும்பொழுது அவங்க எதிர்க்கு அவங்க சொல்கிற அவங்க நட
ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ஒரு பொது வெளியில் அவர் அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னுச்சிட்டு போனார்ன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னுடைய பார்வைன்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலி வந்து ரித்விகா ஜனனி என்னுடைய <laughs> 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 பட் இவங்களும் இப்போ காமிக்கிற இதே கோவத்தை நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் விஜயலட்சுமி ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்தாங்க ரெண்டு ஐஸ்வர்யா இருந்திருப்பாங்க வீட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு பெங்காலில் பேசுகிற ஒரு ஐஸ்வர்யா தமிழ் பேசுகிற ஒரு விஜயலட்சுமி இவ்வளோ தான் பெரிய மாற்றம்லாம் கிடையாது இவங்க வந்து வெளியில் போய் உடனே மாற்றி வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய முன்கோவத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து அன்றைக்கி வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது கோலமாவட்டாஸ் கோலமாவ டாஸ்க்கில் வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராண்டரி தான் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப அவங்களுடைய டாஸ்க் வந்து உடச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து அவங்களுடைய கோவம் வந்து ஐஷு மேலே போகுது ஐஷு வந்து காப்பாற்றிட்டு இருக்குது அங்கே போய் வந்து வாண்டடாக போய் அது உள்ளார உடஞ்சி உடச்சது இதெல்லாம் வந்து எந்த மொழி போனால் இருந்தாலும் தப்பு தப்பு தான் அது ரூல்ஸை போட்டு போட்டு அதே ரூல்ஸை வந்து மீறினீங்கன்னா ஜனனிங்க <laughs> 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 டிப்ளமேட்டிக்கான அளவு ஓகே எல்லாம் ஓகே பட் நான் ஒரு கோவப்பட்டேன் உங்கள் இதெல்லாம் உடச்சேன் ஆனால் நீங்கள் என்னது வந்து நீங்கள் தள்ளி விட்டு பண்ணீங்க இல்லையா திடீர் அந்த கோவம் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒரு நல்ல கேள்வியும் கூட அது அவங்க அழகாக பதில் சொன்னாங்க இப் ஓகே தான் ஆனால் திடீர் வந்து என்னுடைய இது வந்து பாதிக்கப்படும் போது அந்த கணத்தில் அந்த நேரத்தில் வந்து அது கோவம் அது மற்றபடி வேறு வந்து ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அப்படின்ட்டு அதை வந்து ஒரு <laughs> 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 ஐஸ்வர்யாவே <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 சென்சார் போய் வெளியூர் ஆன அளவுக்கு சூழலில் அந்த படம் வராது ஆனால் சில படங்கள் வந்து என்னவோ காக்கா உக்கர படம் படம் வந்தால் வாங்க டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சு டம்மாலும் படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆகி படம் வந்துடும் அதனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரையும் அப்படின்னா படம் வெள்ளித்திரைக்கு வந்து மொதல் ஷோ ஓடினா மட்டும்தான் அது வந்து சாத்தியம் அதை நம்மலாம் பேசலாம் மற்றபடி என்ன ஒன்றாலும் சொல்லுவோம் ராஜித்துக்காக சொல்லிட்டேன் ரஜினிக்காக சொல்லிட்டேன் கமலுக்காக சொல்லிட்டேன் அர்னால்டுக்கு சொல்லிட்டு கூட சொல்லுவான் எல்லா பேச்சு தான் அது படமாக வந்தால் மட்டும்தான் அங்கே பேச முடியும் பட் ஒருவேளை அந்த குறித்த நிகழ்வு உண்மையாக பழிக்கட்டும் ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அந்த பொண்ணு இந்த தப்பு பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு அப்படி ஒரு வாய்ப்பும் அதுக்கு வந்து கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோ வாழ்த்துவோம் ஜெயிச்சுட்டு போவோம் நல்லபடியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இனிமேல் அந்த மாதிரி ஒரு தப்பை வந்து செய்யணும் ஜெய் அதை வந்து தப்பு புரிஞ்சிட்டா கூட போதும் அதை புரிஞ்சிக்கவே இல்லைன்றத நமக்கு வருத்தமே ஏன் வேற பள்ளியறை நான் தானே பாரிஜாத பூந்தேனே கல்வி போ 
கோல் காதலை கற்றுக்கொள்ள வந்தேனே கற்றுக்கொள்ளு கண்ணாலே கண்ணி மகள் உன்னாலே அவ்வளோதான் தெரியுது இந்த மாதிரி பாட்டுக்கு எனக்கு லிரிக்ஸ் தெரியாதுங்க சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாட்டு சொல்லலாம் தவிக்கும் மனது சுனோழிட்டா ஐ லவ் யூ மை ஸ்வீட் ஹார்ட் யூ லவ் மீ நல்ல பாடல் சொல்லுங்க ஏதோ ஒரு பாட்டு சொல்றோம் எந்த பாட்டு வேணா சொல்லலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க எனக்கு வந்து துலா தட்டில் லைன் ரொம்ப பிடிக்கும் துலா தட்டில் உன்னை எர்னே பாடிட்டு நினைக்கிறேன் துலா தட்டில் உன்னை வைத்து நிகர் செய்ய பொன்னை வைத்தால் துலா வாரம் தோற்காதோ பேரழகே அதே மாதிரி இது சக்கரவாகமோ மழையை அருந்துமோ அந்த சக்கரவாகமோ மழையை அருந்துமோ நீ சக்கரவாக பறவை அணையனோ மழையின் தாரைகள் மண்ணில் விழுதுகள் இறுக்கி பிடித்து விண்ணில் சேர்வேனோ சின்ன சின்ன மழை துளிகள் சேர்த்து வைப்பேனோ மின்னல் ஒளியில் நூல் எடுத்து கொர்த்து வைப்பேனோ அதில் அந்த லைன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இவள் கண்ணி என்பதை இந்த மழை கண்டறிந்து சொல்லி என்ன வரைய ஆக்சுவலி இவள் கண் இல்லைங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வரைய சொல்லுங்க கண்ணி பழிச்சு கட்டாதீங்க அப்புறம் என்ன இவள் கண்ணி என்பது அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வரையும் இருக்குங்களா சொல்லுங்க இல்ல மழை கவிதை கொண்டு வருது யாரும் கதவடைக்க வேண்டாம் ஒரு கருப்பு கோடி காட்டி யாரும் கூடை விடிக்க வேண்டாம் இது தேவதையின் பரிசு யாரும் திரும்பி கொள்ள வேண்டாம் நடுச்சாலையிலே நனைய ஒருவர் சம்மதமும் வேண்டாம் இந்த மேகம் சுரந்த பாலில் ஏன் நனைய மறுக்கிறாய் நீ வாழ வந்த வாழ்வில் ஒரு பகுதி இழக்கின்றாய் நீ கண்கள் மூ கரையும் போது மண்ணில் சொர்க்கம் ஏதுவாய் கண்கள் மூடி கரையும் போது மண்ணில் சொர்க்கம் ஏதுவாய் சிறு பூவினிலே விழுந்தாய் சிறு தேல் துணியாய் சிறு சிப்பி நவதானியமாய் விளைவா என் கண்ணீருக்குள் விழுந்ததனால் கவிதையாக மலர்ந்த அந்த இயற்கை படைத்த அந்த இயற்கை அன்னை படைத்த ஒரு பெரிய அந்த இயற்கை அன்னை படைத்த ஒரு பெரிய ஷவர் இது அடைந்த உலகு கழிந்து பிறகெங்கு நனைவது இவள் கண்ணி என்பதை இந்த மழை கண்டறிந்து சொல்லியது சக்கரவாகமோ மழையை அருந்துமா நான் சக்கரவாக பறவையானேனோ இந்த பாட்டு ஏன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா டிக்ளேர் பண்ணிட்ட அப்புறம் அந்த பாட்டு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ இது அப்புறம் வந்து ரெண்டு பேர் சரி ஓகே லவ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து லவ் கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்த அப்புறம் அந்த பாடல் இது தொட தொட எனவே வானவில் என்னை பூமிக்குள் அழைக்கின்ற மண்ணவாயின் தூணி போ வானில் ஒரு புயல் மழை வந்தால் வேற ஒரு பாட்டு யோசிக்கிறதுக்கு இந்த பாட்டு யோசிக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக வந்து இதை விட வந்து நம்ம லவ் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாடல் வந்து சுடிதார் அணிந்து வந்த சொர்க்கம் சுடிதாரணிந்து வந்த சொர்க்கமே என் மீது காதல் வந்தது எப்போது என்று என்னிடம் சொல்வாயா நீ சொல்வாயா ஸோ ஓகே இன்ஸ்டாபால் ஆப்புக்கான கேள்விகள் ஜாக்கி சினிமா ஸ்தலத்தில் கேட்கப்படும் ஜாக்கி சினிமா ஸ்தலத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிங்க வெற்றியாளராக நீங்கள் மாறுங்கள் இன்றும் இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்குது த்ரீ டேஸ் டு கோ அவ்வளோதான் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு போட்டி ஒரு வெற்றியாளர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபினாலே எப்போ ஒரு வெற்றியாளர் இன்ஸ்டா போல் சார்பாக ஜாக்கி சினிமாஸை ஃபாலோ பண்ணி பதில் சொல்கிறவங்களுக்காக தெரிந்திருக்க போகிறோம் ஸோ வேற என்ன இன்னும் வேறு வேறு எப்படி சொல்லுவாங்க நான் சந்திக்கிறேன் அது ஒரு நன்றி கூறுகிறது உங்கள் ஜாக்கி 
voice over signing off